sostener el huracán? Sí, 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 Le damos la más cordial bienvenida a la embajadora Marta Elena Federica Bárcena Coqui, eh, quien, es, quien hoy nos acompaña como eh, pues, designada representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así como gobernadora de México ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia. Le pedimos, por favor, embajadora, si puede ponerse de pie. Ciudadana Marta Elena Federica Bárcena Coqui. Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores. Protesto. Muchas gracias, eh, ciudadana Marta Elena Federica Bárcena Coqui. Se deja constancia la anterior, pues usted tomará asiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para seguir con nuestro orden del día, le pediría a la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, si puede, por favor, dar lectura al currículum de nuestra compareciente. Con mucho gusto. La eh, embajadora Martelena Federica Bárcena Coqui nació en la ciudad de Veracruz el 2 de marzo de 1957. Realizó las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y la maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de la Universidad de Madrid. Es diplomática de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1979. En 2005 ascendió al rango de embajadora. Desde diciembre de 2013 se desempeña como embajadora de México en Turquía. En el exterior fungió como embajadora de México en Dinamarca del año 2004 al 2013, como encargada de las secciones Consular, Protección y Cultural en el Consulado General de México en Barcelona de 1989-1990. En la Cancillería ha ocupado los cargos de asesora en la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, secretaria técnico de la tercera reunión de los jefes de Estado en la Dirección General para Europa, asesora de la, en la Subsecretaría para África, Asia Pacífico, Europa y Naciones Unidas, asesora en la Dirección General del Programa de Investigación y Prospectiva Internacional, asesora en el Instituto, Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, asesora en la Dirección General de Asuntos Culturales, asesora en la Dirección General para el Sistema de la ONU, asesora en la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, Subdirectora General en la Dirección General de Organismos Especializados de la ONU, asesora en la Dirección General de Asuntos Multilaterales. La embajadora Bárcena Coqui tiene dominio del inglés e italiano, amplio conocimiento del francés y básico de alemán. Muchas gracias, senadora presidenta. Le damos ahora el uso de la palabra a nuestra compareciente, la embajadora Marta Elena Federica Bárcena Coqui, una vez más, embajadora, bienvenida. Tiene usted uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora senadora. Es un placer para mí y un honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y reencontrarme con varios de ustedes que los considero, aparte de honorables representantes eh, de México, del pueblo mexicano, senadores, mis amigos, porque he coincidido con ustedes en varios eh, foros internacionales o en varias ciudades como en Hong Kong con el senador Cavazos Lerma. Eh, comparto el interés del senador Romero Hicks por todas las cuestiones de educación particularmente y bueno con mis queridas amigas aquí presentes. La participación de México en organismos internacionales constituye uno de los ejes centrales de la política exterior de México. Eh, el multilateralismo ha sido central en toda el, el desarrollo de las prioridades de México en el exterior 
eh, y México emite en los organismos internacionales posicionamientos, votos y despliega estrategias de negociación sobre temas centrales de la agenda global, así como lo vincula con los objetivos nacionales y busca la defensa del interés nacional en todo momento. Eh, saludo en este contexto la iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales de solicitar y recibir informes periódicos de todos los representantes permanentes en los organismos internacionales sobre la gestión de las representaciones de México en dichos organismos y procuraré cumplirlos en tiempo y forma. La reapertura de la misión permanente de México ante los organismos internacionales del llamado Sistema Roma, que son los organismos que se dedican a la agricultura y la alimentación, significa un gran honor y una oportunidad para fortalecer la presencia multilateral de México que tanto brillo y prestigio ha dado a la diplomacia mexicana. En un entorno global de incertidumbre, de crisis humanitaria sin, preside, sin precedentes que me ha tocado testificar de primera mano en Turquía, en donde están más de 3 millones de refugiados sirios, de reconfiguraciones geopolíticas. México debe hacer uso de todos los instrumentos a su alcance para apoyar el desarrollo nacional y contribuir a un entorno global más predecible de cooperación para el desarrollo, donde el ser humano esté al centro de las preocupaciones, tal como lo ha venido subrayando las Naciones Unidas a través de sus informes de desarrollo humano. Tenemos también ante nosotros en los años futuros una nueva agenda de desarrollo que ha sido negociada justamente en el marco de los organismos internacionales y que nos corresponderá aplicar de aquí al año 2000, 2030. Regreso al área multilateral de la Cancillería con gran entusiasmo. Ahí pasé mis primeros años. Después serví sobre todo en el área bilateral, alentando inversiones extranjeras en México, promoviendo el comercio, difundiendo el gran tesoro que es la cultura mexicana. Pero tuve en mi juventud el privilegio de formarme con varios de los mejores multilateralistas de México, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Antonio González de León, Sergio González Galvez, Jorge Montaño y Porfirio Muñoz Ledo como representante permanente ante Naciones Unidas. Fui subdirectora general de organismos especializados de la ONU y he dado clases de organismos internacionales en la Universidad Iberoamericana desde 1981, siempre que estoy en México. Por ello, no solo conozco la importancia de los organismos, sino que estoy convencida que son fundamentales en la construcción de regímenes internacionales que nos dan predictibilidad en la organización internacional, proveedores de cooperación técnica y centrales para la democratización del sistema internacional. Los organismos con sede en Roma son tres, tal como lo mencionó la senadora Rojas, la FAO, la, el organismo para la agricultura y la alimentación, fundado en 1945 con el mandato de mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola y elevar el nivel de la población rural, entre otros. El Programa Mundial de Alimentos, creado en 1961 por la FAO y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para asegurar que las personas que padecen hambre en el mundo alcancen y conserven la seguridad alimentaria. El FIDA, establecido en 1977, después de la gran sequía de África y Medio Oriente, con el fin de erradicar la pobreza rural en los países en desarrollo. México fue fundador de los tres organismos y participa en sus actividades en una doble vertiente. La vertiente interna que los vincula con las prioridades nacionales, en particular de las políticas de desarrollo agrícola y desarrollo social de los gobiernos de México y en particular del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para lograr la seguridad alimentaria del país y sobre todo en el caso de la FAO contribuir en este momento al éxito de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eh, en segundo lugar, la vertiente internacional, que como decía yo al inicio, hemos tenido en los últimos años la negociación de un nuevo paradigma de desarrollo 
o una agenda de desarrollo que se integra básicamente por la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, varios de los cuales impactan o tienen relación directa con la función y las actividades de los organismos del Sistema Roma, eh, pero sobre todo el objetivo número uno y dos, que el primero es erradicar la pobreza y el segundo justamente erradicar el hambre. Eh, las convenciones de las, eh, las llamadas convenciones de Río, que es la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, la Convención sobre Diversidad Biológica, Biodiversidad, que en estos momentos se está llevando a cabo la COP en Cancún y justamente la aprobación reciente de la declaración de Cancún que vincula la biodiversidad a las áreas de agricultura, silvicultura y pesca y eh, la Convención sobre Desertificación así como también eh, una, un aspecto en el que México ha sido muy activo que es la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo dado que los tres organismos de Roma son fundamentales en todo el entramado de cooperación internacional para el desarrollo eh, tal como lo he dicho México tiene varios objetivos estratégicos que es reforzar las políticas públicas nacionales en materia de seguridad alimentaria, nutrición, desarrollo agrícola, reafirmar el compromiso de México con la seguridad alimentaria y nutricional, lograr la alineación y sinergias de las acciones de los organismos internacionales del sistema Roma con el resto del sistema de Naciones Unidas y, y con los organismos regionales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, así como la, alinear las prioridades de esta agenda con el desarrollo nacional, que eso va a ser el gran reto para el país en los, últimos, en los próximos años, en los años venideros justamente y impulsar la cooperación de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA con los organismos regionales, en particular la CELAC, la LADI y la CEPAL para lograr la completa erradicación del hambre en América Latina en 2025 de conformidad con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación de Alambre del CELAC, así como compartir con los países de la región las lecciones aprendidas de las políticas sociales a través de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre y el corredor seco centroamericano. La FAO ha sido un socio privilegiado de México en la lucha contra el hambre y la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición. Y en los próximos años, la FAO tendrá el rol central en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 1 y 2. Eh, desde la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la FAO ha apoyado firmemente los esfuerzos desplegados por el, por el Gobierno de México y así, desde el 18 de junio de 2014, signó un convenio de colaboración con el Gobierno de México con cuatro objetivos fundamentales. El apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa Nacional México Sin Hambre, la cooperación en la formulación y evaluación de políticas y programas públicos para hacer más productivo el campo mexicano. Tenemos un grave problema de estancamiento de la productividad en el campo mexicano, sobre todo en las parcelas que son iguales o menores a cinco hectáreas y donde no hemos logrado disminuir la pobreza rural al ritmo en que lo hemos hecho, digamos, en las zonas urbanas y en donde realmente el tema de la falta de productividad en el campo es el gran reto en el que la FAO puede colaborar de manera muy específica en los años venideros. El apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde como herramientas frente al cambio climático tanto en el aspecto de adaptación como de mitigación y el fortalecimiento de la presencia de México en el mundo, particularmente en América Latina y apoyando la FAO a, la, a los esquemas de cooperación sur-sur que lleva a cabo México. Dentro de los principales proyectos que la FAO lleva a cabo en México y que me tocará estar en contacto permanente con el Secretariado de la FAO para lograr su máxima optimización, es el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, que apenas hace dos días en la Expo Alimentaria se presentaban los casos de éxito, justamente. Es un proyecto que está trabajando con 24 a 26 entidades federativas, con más de 400 agencias de desarrollo rural, y en donde la FAO está acompañando al Gobierno de México para su éxito.
La FAO también nos acompaña, ya como lo dije, en Cooperación Sur Sur y en Cooperación Triangular, con el proyecto Mesoamérica Sin Hambre, que involucra a los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. México ha suscrito con la FAO y con estos países un plan de acción regional para lograr la consecución de una Mesoamérica sin hambre, eh, porque desgraciadamente los niveles de pobreza rural y de hambre en Mesoamérica son un, un porcentaje mayor al resto de, de América Latina y por supuesto de otras partes del mundo. Eh, también tenemos el corredor seco en Centroamérica. Centroamérica ha tenido graves problemas de sequía, sobre todo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y México ha hecho un esfuerzo por llamar la atención de la FAO a los retos que representa la sequía en esta zona, para eh, también movilizar a la comunidad internacional para apoyar los, los esfuerzos emprendidos por estos gobiernos. En el caso del Programa Mundial de Alimentos, el Programa Mundial de Alimentos no tiene membresía como tal. Todos los miembros de Naciones Unidas pueden colaborar en el Programa Mundial de Alimentos y hay básicamente dos tipos de países en el Programa Mundial de Alimentos. Los receptores de cooperación y los donantes de cooperación, que puede ser eh, eh, cooperación en moneda o puede ser en especie. Eh, México, afortunadamente, nunca ha requerido la cooperación del Programa Mundial de Alimentos como receptor, eh, pero sí hemos tenido alguna cooperación en calidad de donante. De hecho, en los últimos años, eh, el Gobierno de México ha comprometido una donación de 6 millones de dólares a diferentes organismos, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos, para apoyar justamente las necesidades alimenticias de los refugiados sirios en países como Turquía, Líbano, Jordania y Egipto. Pero también hemos apoyado al Programa Mundial de Alimentos en Haití y en Centroamérica. El reto que tenemos para el futuro con el Programa Mundial de Alimentos es seguir con esta cooperación, quizás incrementarla, institucionalizándola para que el Programa Mundial de Alimentos tenga una presencia constante en Centroamérica y también para que logremos eh, esquemas innovadores. Eh, hay que recordar simplemente que dos de las grandes empresas mexicanas, Gruma y Bimbo, son empresas que pueden contribuir con el Programa Mundial de Alimentos, con donaciones en especie y eh, justamente eh, apoyando las acciones del Programa Mundial de Alimentos en diversas partes del mundo. En el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola es una institución financiera internacional, por eso es que iré de gobernadora y no de representante permanente. Es un fondo sumamente interesante al estar dedicado justamente a la promoción del desarrollo rural y la elevación de la productividad agrícola. Eh, a México se le presenta ahora un reto sin precedentes, puesto que hemos presentado la candidatura de la, de la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, la maestra Gina Casar, para ser la próxima presidenta del FIDA en las elecciones que se llevarán a cabo en febrero de 2017. Claro, hay muchos candidatos, pero pensamos que el currículum de la directora ejecutiva de Amexid cumple con todos los perfiles que requiere el FIDA para realizar un gran trabajo. Su elección significaría sin duda un gran reconocimiento no solo a ella en lo personal, sino al trabajo de México en las áreas de cooperación al desarrollo y de desarrollo agrícola. Eh, no me extenderé más, nada más eh, diré que el estos organismos tienen una agenda muy activa a lo largo del año. El FIDA, la Junta Ejecutiva de la que México forma parte, se reúne tres veces al año. El Programa Mundial de Alimentos, lo mismo. Eh, la Junta, también el Consejo de, de la FAO se reúne también dos veces al año, del que México forma parte y buscaremos seguir formando parte de estos órganos rectores de los tres, de los tres organismos especializados del Sistema Roma. Y el año próximo tenemos también la cuadragésima 
Conferencia General de la FAO o Conferencia de la FAO. Y esta conferencia será muy importante porque será la primera conferencia de la FAO que se lleva a cabo después de la adopción de la Agenda 2030 y por lo tanto tendrá que definir su programa a mediano plazo y sus acciones conforme a esta Agenda 2030. Y se estará también estrenando el nuevo Secretario General de Naciones Unidas para vincularse con la FAO. También el Programa Mundial de Alimentos es factible que pueda cambiar su directora ejecutiva el próximo año y estaremos también cambiando al presidente del FIDA. Entonces será un año muy movido en lo que es toda la reconfiguración de las cabezas de los organismos y al mismo tiempo de la definición de sus programas o de la adaptación de los programas que ya tienen a la Agenda 2030. La, la reapertura de la misión permanente, el tener una misión dedicada exclusivamente a las reuniones y a la relación con los objetivos, de, con los organismos del sistema Roma, sin duda alguna nos permitirá cumplir mucho mejor los objetivos eh, nacionales, alcanzar, a coadyuvar todavía más al éxito de los programas nacionales como es el de seguridad alimentaria, la cruzada nacional contra el hambre y el incremento de la productividad agrícola, sobre todo en, en las parcelas más pequeñas y la eliminación de la pobreza rural y sobre todo nos permitirá ejercer, creo yo, y eso es lo que espero, una posición de liderazgo en todo lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030, haciendo honor a la política multilateral de México siempre tan prestigiosa. Creo que con esto cerraría yo mi presentación y estoy a su disposición, señora senadora, senadores, para sus preguntas. Muchas gracias, embajadora. Le pediré a la senadora Laura Rojas si puede moderar la, la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Sí, con gusto. Eh, si quieren, hacemos la lista igualmente para que hablemos todos y al final la embajadora pueda responder. ¿Quién quiere, quién quiere hacer uso de la palabra? Sí, ya. La senadora Araujo, la senadora Lisbeth, de este lado, ¿no? Bueno, yo una servidora y, y la senadora Cuevas al final. Bueno, tiene el uso de la palabra, senadora Araujo. Gracias, gracias, senadora presidenta de la comisión. Muchas gracias, bienvenida, de verdad, nuevamente, Martelena Bárcena. Tenemos la oportunidad de coincidir en, en eventos anteriormente y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta tu casa que es el Senado de la República y me da muchísimo gusto que venga esta propuesta ante este mecanismo, este sistema Roma tan importante y tan relevante. Coincido, me da mucho gusto que hayas presentado en tu exposición como eje fundamental los objetivos ODS 2030, una agenda en la que México tuvo una gran participación una agenda en la que México pudo posicionar temas muy relevantes y muy trascendentes, que eh, tenemos un reconocimiento, nosotros estamos haciendo todo el, el sistema de seguimiento a través del INEGI con el reconocimiento hacia nuestro país para no solamente eh, tener la meta de cumplirnos, sino dar puntual seguimiento a estos cumplimientos y ver que durante la marcha se vaya desarrollando. ¿no? Entonces, eh, realmente me da mucho gusto que hayas mencionado en tu exposición nuestros retos tan importantes, nada más y nada menos que el objetivo 1 y 2. Bueno, en ese sentido coincido contigo eh, y hacia ahí quisiera tal vez este, poner especial énfasis en que pudieras ahondar un poquitito más sobre los... Eh, ¿Cuáles serían desde tu punto de vista esos objetivos estratégicos para lograr el cumplimiento desde el objetivo 1, que es la erradicación de la pobreza y que sin duda es el reto más importante que tenemos en el mundo, y dos, por supuesto, el logro de hambre cero. ¿no? Y reflexionar y comentarte que me da mucho gusto que señales también al principio que vas a estar cumpliendo con esta propuesta que hicimos en el seno de la Comisión de presentarnos los informes, porque más allá de recibir un informe, lo que tal vez quisiéramos es esta retroalimentación. Nosotros aquí conformamos, y como seguramente lo podrá ratificar la senadora Laura, un equipo a solicitud de ella muy valioso de diferentes comisiones que estaremos dando seguimiento puntual al cumplimiento de las 17 objetivos y 169 metas de los ODS. Entonces, en ese sentido va a ser muy valioso ese intercambio de información a través de los informes que ustedes nos pudieran hacer llegar y también, por supuesto, del trabajo que nosotros estaremos desarrollando es algo para nosotros trascendental 
y en esta arquitectura de seguimiento a la política exterior que le compete al Senado, sin duda este grupo multidisciplinario que conformamos aquí en el Senado con más de 30 comisiones, si mal no recuerdo, este, será muy valioso. Tu servidora preside también la Comisión de Protección Civil. El próximo año tenemos un reto muy importante en Cancún. Por primera ocasión la Plataforma en Materia de Prevención de Desastres estará en nuestro país en el mes de mayo y eh, también en, pues bueno, uno de los aspectos más relevantes sin duda es eh, cómo vincular los diferentes objetivos los ODS, en particular los que tienen que ver con los organismos multilaterales que para los cuales está tu propuesta, pero también, por supuesto, esa interrelación con los otros objetivos. Entonces, dejar mi felicitación, mi reconocimiento, por supuesto, sin duda por eso es la propuesta tuya, y nuevamente darte la bienvenida a esta tu casa, que es el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. La senadora Lisbeth Hernández, por favor. Gracias, presidenta. Embajadora Marta Elena Barcena, bienvenida. Eh, quiero comentarle que en el Senado hemos hecho un gran esfuerzo y hemos eh, asumido un papel de liderazgo en el tema del combate al hambre. Formamos parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, y la senadora Luisa María Calderón eh, es la eh, presidenta de su organismo internacional. Le comento que el pasado mes de noviembre eh, fuimos sede del séptimo foro donde contamos con la presencia de más de 80 legisladores de América Latina, el Caribe, de África y de Europa. Traemos una agenda muy intensa que es importante que, que por favor nos, nos eh, ligue y nos coordine con sus esfuerzos y que podamos, pues, eh, sobre todo hacer un trabajo eh, coordinado a nivel internacional con el tema de seguridad alimentaria. Eh, nosotros hemos aprobado una ley alimentaria en el Senado, está ahorita en, en proceso de dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos y esperemos que pues, México ha dado gran pie y muestra con la Cruzada Nacional contra el Hambre, en AMEXID con el programa de, Ame de Mesoamérica sin Hambre. Entonces creo que hay un gran esfuerzo del gobierno mexicano, de la Cancillería a través de de nuestra secretaria Claudia Ruiz, que ha estado muy, muy pendiente y cercana de este trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre. Entonces, pues pedirle que sigamos coordinando esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, senadora Lisbeth. Bueno, pues eh, muy bienvenida, embajadora, a, al Senado de la República y a esta, a esta comparecencia. Yo quisiera eh, preguntarle... En, eh, sobre la adecuación de las prioridades de México en la FAO en relación pues, al, al nuevo paradigma de desarrollo, es decir, a la Agenda 2030, que ya lo comentó la senadora Araujo, y específicamente pues, sobre el, el objetivo número dos, ¿no? que, que revela la empatía que existe entre la Agenda 2030 y la misión de la FAO. Por lo que hace al cambio climático también se considera la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fomentar la capacidad y fomentar la resiliencia ante los impactos climatológicos de una manera que no amenace la producción alimentaria. Este nuevo paradigma de desarrollo, así como el Acuerdo de París y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el financiamiento para el desarrollo, plantea retos importantes para los países y se complementan en, entre sí, ¿no? en el tema de eh, seguridad alimentaria y demás. Entonces, yo quisiera preguntarle en ese sentido, embajadora, ¿cuáles son los retos más importantes para México a la luz de este nuevo paradigma y cómo se plantearán ante el, ante el sistema de Roma? Ya más o menos lo, de, lo, lo perfiló en su presentación, pero quizá podríamos ser como un poco más, más eh, concretos en tanto a la Agenda 2030 en lo particular. El, eh, el, otro, el otro tema que yo quisiera preguntarle de manera muy particular es ¿cuáles serán los objetivos de México hacia la Conferencia General del fin de julio de 2017? Eh, que será precisamente la primera conferencia del fondo tras la aprobación de la Agenda 2030. Finalmente quisiera aprovechar y agradecerle, eh, agradecerle... Eh, Reconocerle y agradecerle que, que haya mencionado nuestro punto de acuerdo sobre los informes de los, eh, de los representantes de México ante los organismos internacionales. Bueno, nos da mucho gusto que los embajadores se enteren del trabajo que hacemos en el Senado. Eh, eso en primer lugar. Y sí, eh, 
pues agradecerle la, la, la disposición a cumplir con este que es un exhorto eh, y yo quisiera aprovechar porque aquí está también el, 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 el director de bueno aquí estaba el director de, de coordinación política de la cancillería pero atrás está Sergio Valdivia para pedirles de favor que pudiéramos dar cumplimiento a este exhorto porque justamente a raíz de pues de que la embajadora Bárcena pues no, lo, lo, lo recordó este, este punto de acuerdo se aprobó en abril del año pasado y es un punto de acuerdo que, que lo podemos decir abiertamente se negoció con la Cancillería para que pudiéramos revisa, eh, recibir en, en el Senado, no solo en la Comisión, pues los informes de los representantes de organismos internacionales. Entonces yo quisiera aprovechar pues para pedir para pedirle a, al área de coordinación política sus valiosas gestiones, como siempre, para que pudieran eh, darse cumplimiento a este, a este exhorto. Ya pasaron ocho meses, no hemos recibido hasta el momento ningún informe y creo que eh, vale mucho la pena retomar la disposición de, de la embajadora, porque además todos los, todos los embajadores que han pasado por, por estas comisiones, cuando hemos tratado de este tema, todos han dicho encantados de mandar los informes, ¿no? porque si no, pues un poco lo que decíamos antes, vienen, comparecen, la mayoría son buenos perfiles, los votamos a favor, pero luego no volvemos a saber nada de ellos, hasta el siguiente cargo que regresan. Entonces sí quisiera yo eh, pues, re, eh, pedir que pudiéramos tener, a lo mejor en enero, los primeros informes de los representantes de organismos internacionales de acuerdo a lo que se acordó. Y esas serían mis, mis preguntas y de nuevo muchísimas gracias, embajadora. Bueno, por mi parte tendría tres preguntas, embajadora, y pues, primero reiterarle que, como siempre, bienvenida al Senado de la República. La primera es que en su carpeta de trabajo describe a México como un referente de la política de seguridad alimentaria. Ejemplar en el cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio para erradicar el hambre y en su exitosa estrategia cruzada nacional contra el hambre. Sin embargo, si revisamos los datos del Coneval, 27 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y el 12.5% del total de la población sufre desnutrición crónica. En zonas rurales, el 80.8% está clasificado bajo algún nivel de inseguridad alimentaria en datos de 2012. Y entre 2008 y 2014, la carencia por acceso a la alimentación aumentó de 21.7 a 23.4% de la población. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que debe desarrollar México para que pues, el liderazgo que decimos tener a nivel internacional pues, tenga sentido con la política nacional? O sea, al final, yo estoy convencida que la, lo hemos discutido usted y yo, la política interior pues no es suficiente para tener una buena política exterior, pero sí es necesaria. Y si bien yo estoy de acuerdo y siempre lo aplaudo en que México tenga esquemas de cooperación y sea un importante donatario a los organismos internacionales, pues también es una realidad que hablar de 27 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, pues no es como para hacer ejemplos de absolutamente nada. Eh, en segundo lugar, usted describe que uno de los ejes del FIDA para aumentar la productividad agrícola es el desarrollo rural. ¿Cuáles son las deficiencias que México enfrenta en materia de desarrollo rural y cómo es que deberían ser abordadas para at atacar las causas estructurales que hasta ahora lo han obstaculizado a partir de las experiencias internacionales que usted haya identificado? Y por último, ¿cuáles serán las políticas para promover la mitigación frente a fenómenos meteorológicos, meteorológicos como el Niño, en el marco de la iniciativa Corredor Seco Centroamericano, que México ha impulsado como algo prioritario para la región de América Latina y el Caribe. Uh -huh. Al final, pues, mucho se habla de los temas migratorios, pero poco de las causas. Uh -huh. Y una de las causas más importantes que se prevén para el siglo XXI tendrán que ver con el cambio climático. Así uh -huh. que, ¿qué podemos hacer o qué podríamos hacer desde su muy posible futuro cargo para apoyar a Centroamérica en esta difícil coyuntura. Creo que serían todas las participaciones, así que embajadora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. Trataré de dar respuesta a todas las preguntas porque son muchas largas y muy técnicas. Eh, pero primero quisiera agradecer a la a senadora Angélica Araujo 
justamente recordar la importancia de la Agenda 2030 y de los mecanismos de seguimiento que se están instrumentando en México, no solo en el, INAGI, en el INEGI, sino en una oficina especial en la Presidencia de la República. Ya desde el sexenio pasado se ha continuado desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta pasar ahora a la Agenda 2030. Sin duda alguna, uno de los retos más grandes que tenemos es justamente la articulación de las acciones de las diferentes entidades que conforman el gobierno de México y no solo la parte ejecutiva en el, en, el, en el poder ejecutivo las diferentes secretarías de estado porque para el cumplimiento de la agenda 2030 si cada secretaría hace lo suyo pero no se coordina con los demás puede haber una gran dispersión de esfuerzos y una gran dispersión de recursos entonces eh, uno de los grandes retos que tenemos Justamente es la coordinación y lo que yo pediría también como representante permanente ante la FAO es justamente que eh, se nos mantenga informados, se me mantenga informados de esos esfuerzos de coordinación, de dónde detectan que hay necesidad de hacer u, alguna vinculación específica con los organismos que están en Roma, en particular con la FAO, con el FIDA, o en dónde detectan que podemos avanzar alguna propuesta específica para el logro de esos <risa> organismos. En la carpeta efectivamente mencionaba yo también, senadora, a, la, a los parlamentarios contra el hambre, y sin duda alguna es fundamental la acción que están haciendo los parlamentarios contra el hambre para eh, lograr justamente la erradicación del hambre y de la pobreza rural. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que los parlamentarios contra el hambre y se vinculan en esto con los retos que planteaba la senadora Araujo 1 y 2 de los organismos de los objetivos de desarrollo sostenible es... Eh, articular lo que está haciendo parlamentarios contra el hambre con lo que hagan Naciones Unidas con los esfuerzos nacionales. Eh, aquí en el reto contra el hambre creo que está viéndose también una nueva discusión o si no, no tan nueva, pero una discusión interesante en, en los organismos como FAO y que acaba de salir hasta un artículo en la revista, me parece que era Science or Nature, la semana pasada. Y es el tema no solo del acceso a los alimentos en sí, sino a qué tipo de alimentos. Porque puede haber muchos alimentos, pero que tengan un valor nutricional muy bajo. Y entonces, aunque las personas tengan acceso a esos alimentos, esos alimentos no los nutren y por lo tanto no están contribuyendo ni a erradicar el hambre, ni están contribuyendo a erradicar la pobreza alimentaria. Entonces tenemos no solo el reto de producir los suficientes alimentos, sino de producir los alimentos de calidad que realmente contribuyan a la nutrición y, por lo, y, y producirlos de manera sustentable. Decían justamente el representante de la FAO en esta expo alimentaria, ya cada vez va a importar no solo la cantidad, sino la calidad. Y a eso ligado los sistemas de distribución. Porque nosotros tenemos un gran reto en México, lo sabemos, no solo para la alimentación, para la educación, para la comunicación, todo. De las, las comunidades más pobres son comunidades muy pequeñas, muchas veces establecidas en la sierra, todo, muy dispersas, en donde es difícil acceder. Entonces, es difícil acceder con ellos. Eh, a, a ellos con educación es difícil acceder a ellos con comunicación es también difícil transportar los alimentos, entonces ¿cómo ayudar a que tengan una sostenibilidad en la producción de alimentos, alimentos de calidad que les permita combatir la malnutrición y justamente que nos permita bajar esas cifras tan alarmantes y si no alarmantes tan tristes que nos da todavía Coneval de que a pesar de que hemos hecho esfuerzos considerables no han sido suficientes para reducir la pobreza alimentaria y el desarrollo rural entonces eh, creo que, este, que esta manera de coordinarnos todos de mantener esta información fluyendo constante y a la vez de eh, avanzar siempre en las propuestas porque el hecho de que tengamos rezagos en México no nos debe de impedir tampoco proponer ideas nuevas o conceptos o políticas nuevas que justamente puedan ser 
eh, puedan contribuir al logro de los objetivos. Eh, lo que yo también quisiera eh, señalar es que efectivamente en prevención de desastres quizás el organismo en que nos vincularemos más es FAO, sí, por todas las cuestiones de mitigación, pero el Programa Mundial de Alimentos. Porque el Programa Mundial de Alimentos entra en casos de desastres, ya sea desastres naturales, desastres hechos por el propio hombre, desastres, digamos, antropocéntricos, si se les puede llamar así, sino también se le está pidiendo al Programa eh, Mundial de Alimentos que diseñe políticas que impidan justamente la repetición de esos desastres. Y ahí es donde se tiene que articular el Programa Mundial de Alimentos con la FAO, con todo lo que es el combate a los temas como sequía, como distribución de alimentos eh, y también con los esfuerzos regionales y nacionales. Entonces, creo que la presencia del Programa Mundial de Alimentos en eh, la reunión que vamos a tener en la plataforma en mayo en Cancún va a ser fundamental porque las experiencias del Programa Mundial de Alimentos pueden ser interesantes y a la vez la plataforma le puede dar un mandato también o unas sugerencias al Programa Mundial de Alimentos para justamente impedir la repetición de hambrunas, de sequías, etc. Eh, eh, nos prenden ya nos ya quieren que termine exacto ya nos ya. corren entonces eh, vamos voy a voy a tratar de responder también a cuáles son los retos más importantes para México en la FAO PMA justamente y FIDA eh, en la lectura de todos los documentos que tiene la FAO, tiene muchos proyectos de cooperación técnica con México, tanto como donante como con, con la creación de fideicomisos que administra los recursos de diferentes secretarías de Estado para poner en práctica varios proyectos. No solo colabora con Zagarpa, colabora con CONAFOR, colabora con CEDATU, colabora con CEDESOL, con el propio INEGI, etcétera. ¿Pero qué es el reconocimiento constante de FAO de, y de FIDA sobre México? México es un país con instituciones fuertes. México es un país con recursos. México es un país con presupuestos. Y México es un país con políticas públicas bien diseñadas. Lo macro en México está bien, reconocen los organismos. En donde viene el fallo es en lo micro. Entonces, ¿qué dice el FIDA? Por ejemplo, recursos hay para financiamiento del campo. Pero el grueso del financiamiento del campo se va a parcelas de más de 20, hecta de 20, 20 hectáreas. Y los mayores, los mayores beneficiarios del financiamiento para el campo, así como de los subsidios para el campo, son siete estados del norte que son los mayores productores de sí, productos agropecuarios de exportación. En cambio, los, los estados del sur sureste tienen muy poco acceso al financiamiento agrícola y los productores de, eh, de parcelas menores a 5 hectáreas tienen virtualmente acceso cero al financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el FIDA? El FIDA ofrece la experiencia que ellos tienen de trabajo con otros países justamente para este perfil de productores, de pequeños productores, para decir, yo, no le, yo le voy a contribuir a México con recursos, sí, porque tengo recursos. ¿Pero México necesita muchos recursos financieros? No, lo que México necesita es el modelo para enfrentar los problemas específicos que tiene para, las, eh, para combatir la necesidad que tiene de combatir la pobreza rural en ciertas áreas muy específicas con eh, parcelas pequeñas con poco acceso al, al financiamiento y también con poco acceso a la tecnología y a los canales de distribución. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los retos eh, para México? Creo que la misión permanente es sentarse a trabajar con el secretariado, mantener un diálogo constante con todas las secretarías de Estado involucradas en México, con el eh, Senado, con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Seguridad Alimentaria del Senado, para decir, a ver, este caso, este, esta buena práctica funcionó este, en este país, vamos a probar si funciona en este estado aquí y, e ir haciendo círculos concéntricos de éxito, hasta que hagamos no círculos viciosos, sino círculos virtuosos de éxito. En ese, este, eh, los objetivos de México en la conferencia general serán justamente el ver cómo va a alinear la FAO 
su programa a mediano plazo y su programa inmediato a la nueva Agenda de Desarrollo, en particular a la Agenda 2030. Y eh, los informes ya lo vimos. Creo, de alguna manera, senadora Cuevas, que las estrategias que debe desarrollar México para compadecer el, el liderazgo internacional con los retos internos, creo que ya los mencioné, con estos temas de eh, los ejemplos justamente que nos propone el FIDA, el tipo de cooperación que nos propone el FIDA, y eh, justamente el FIDA nos dice que hay que, que quiere trabajar con México y que así lo está haciendo para ver eh, eh, los temas de por qué la productividad en México en el campo se ha estancado. Hay un informe muy interesante que sacó el FIDA hace un mes que se llama el Informe Mundial sobre Desarrollo Rural y el capítulo en América Latina dice que si bien América Latina es la región que más ha progresado en materia de desarrollo rural y de combate a la pobreza rural, que el desarrollo ha sido eh, diferente y algunos países, curiosamente como Bolivia, siendo mucho más pobres, han tenido mucho más éxito y un desarrollo más acelerado en el combate a la pobreza alimentaria. Y identifica a México como un país en donde se nos ha estancado la productividad agrícola, sobre todo en, los, en las zonas de pequeños y medianos productores, no en las grandes empresas que son absolutamente no solo muy reconocidas, sino muy exitosas. Y eh, eh, el, en el tema de la mitigación y el corredor seco, creo que justamente vamos a trabajar muy eh, en contacto con, con la FAO para ver lo que, cómo va a instrumentar cada una de las prioridades que ha dado y cómo vamos a estar trabajando con la Agencia Mexicana de Cooperación y con las representaciones de los países centroamericanos en la FAO para vincular el trabajo de la FAO con los efectos también del cambio climático. Eh, tengo también la uh, fortuna y creo que buscaré trabajar de manera muy estrecha con la embajadora Patricia Espinosa, que está ahora al frente de la, de la Convención sobre Cambio Climático, para poder articular. Creo que el gran reto, no solo de México, sino de todos los países en esta era de la globalización, aunque la globalización está siendo ahorita puesta en tela de juicio. ¿Y por qué está siendo puesta en tela de juicio? Porque nada más enfatizamos sus éxitos y sus logros y no nos dimos cuenta de sus debilidades. Y una de sus debilidades es la ausencia de coordinación y de consensos. Para ser exitoso en la globalización tenemos que tener consensos internos, tenemos que tener coordinación de posiciones, tenemos que saber actuar gobierno, sociedad civil, universidades. Es lo que yo, una de las cosas que también quiero dar a conocer en FAO, en Roma, es la gran fortaleza que tenemos en centros de investigación en universidades en México. Bueno, el CIMIT es un centro que a veces se reconoce más en otros países que en propio México. El Colegio de Postgraduados, el CIMBESTAB y la Unidad de Biotecnología del Poli en Irapuato. Eso es algo que debemos de aprovechar mucho más porque esos centros también pueden ser y reproducir las grandes experiencias de éxito en los organismos de los organismos internacionales en México. Y a veces nos manejamos sin reconocer esas grandes fortalezas que tiene México y el efecto reproductor que pueden tener esas instituciones de excelencia para alcanzar las metas de desarrollo sostenible y al mismo tiempo enfrentar los grandes retos que tenemos en México. Yo me sentiré muy satisfecha si la misión permanente de México en Roma puede contribuir y las eh, entidades del gobierno y el, y, el, eh, y el poder legislativo sienten en dos años que la misión permanente de México en Roma contribuyó a avanzar en los objetivos de disminución de la pobreza rural, de la pobreza alimentaria y en la disminución del hambre en México. Creo que no tenemos mayor tarea porque eh, tenemos esa deuda con los mexicanos que menos tienen y ojalá que podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias, embajadora Marta Bárcena. Nos da mucho gusto tenerle aquí, tener esta puntualísima exposición y respuestas. Eh, pues espero 
hoy como verán no, no tenemos quórum suficiente para votar los nombramientos, pero espero el día de mañana si lo tengamos y podamos ya eh, dar paso puntual a todo el proceso legislativo que implican los nombramientos. Muchas gracias, además, y quisiera resaltar, así como lo hizo la presidenta Laura Rojas, por iniciar su intervención hablando de la rendición de cuentas. Hacemos votos porque eso suceda y además porque se contagie. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias también a todas y a todos mis compañeros por su presencia. Les pido, por favor, que este, antes de que se vayan, dejemos firmados los dictámenes y las listas de asistencia. Este, todavía hay uno a circularles. Este, Así que, por favor, todavía no, no se retiren. Muchas gracias a todas y a todos. Se levanta nuestra reunión de trabajo.